Namaskar. Namaste everybody. Today I am going to share some information regarding political environment in Nepal. Political environment in Nepal is very volatile. It is changing environment in Nepal. It is uh, the change is very fast. It directly impacts the performance of the business organization. Political environment affects the uh, success of the business organization. But in countries like ours, it heavily impacts the business. It, uh, if the changes is frequent, it is more detrimental. It is more dangerous to the organizations. So I'm going to say regarding a very sensitive component of environment that is political environment. It is one of the important component not only important component of external environment, business environment, but also it is one of the very changing, uh, very unpredictable com uh, component of business environment, which heavily affects business organization, that is political environment. Let us begin. Our syllabus, in our syllabus, you can see the following topics. We will be covering introduction to political environment, components of political environment, government and its branches, that is legislative, executive, and other constitutional bodies, business government relationship, government ownership of Nepalese business, Nepalese political environment, their issues and problems, we'll be dealing on these topics. Uh, the topics are designed as per the syllabus of TU, as per the syllabus of TU, BBS, third year, TU, BBS, third year. So political environment is, um, talking about the introduction, Political environment is one of the key or prominent component of business environment. It significantly affects any business organization. The political environment of a business is defined as the sum total of the political events and conditions that have direct or indirect impact on the growth and development of business. So it is the sum total of political events and conditions that Effects business growth and development. Political system and government creates different business opportunities and threats. Of course, political system and government creates different business opportunities and threats. That means uncivil political environment can bring threat to business. Stable political environment can bring opportunities. Similarly, political changes can mean change in share market also as well, you know. Uh, so if there is change in political environment or political parties, the share market can either go up or it can either go down. Now, let us talk about the components of political environment. I missed to write here components of components of political environment. So what are the components of political environment? Components of. One of the component of political environment is, one of the component is constitution. Constitution. Another component is political parties. political parties. So what do you think are the next components? Constitution, political parties. And similarly, there are four components, four major components. Now, um, uh, um, uh, four major components of political environment. We'll be discussing uh, serially political ideology political ideology and the last one is government
and its branches okay let us begin with political ideology political ideology means demo it can be democratic or totalitarian it is the ideology of nation it can be democratic or it can be totalitarian so you can see in the diagram political ideology basically means it can be democratic or totalitarian or also mixed we can say let us see what abraham lincoln once told democracy is the in his revolution democracy is the government of the people by the people for the people so democratic democracy means that democracy in democracy the freedom is what freedom is based upon people yes the citizen are, are given first priority they are allowed to vote they are allowed to vote so, so the nation is ruled by those people those who are elected from people elected by the people so in democracy freedom is guaranteed to the people freedom is guaranteed maximum freedom is allowed to the people so nepal uh, talking about nepal nepal is what nepal is nepal is what kind of state is nepal what kind of state is nepal nepal is federal federal means there are states democratic federal democratic republican nation so nepal is a democratic nation you can give example of that okay so democratic majority of the countries in the world are democratic nations now talking about totalitarian totalitarian means ruling is done by supreme power sole power people are not allowed freedom you know totalitarian means there are there is one one ruling party single party we are not talking about multi party now in democracy we can talk multi party yes in totalitarian there is single party there is single ruling philosophy or ideology the power is centralized here yeah. the power is what power is centralized but in democratic the power was decentralized it was in the hands of people now in totalitarian ideology the power is centralized for example you can give the example of some nations like north korea north korea cuba syria the then china bhaneko ohi leko china ohi leko china jaha chai tarkari launa bela pani hajur tarkari ke lau mero bari ma alu ropau ki मकाइ रोपम भनेर सोध्नु पर्ने हुन्थ्यो किसान जनताहरुले किसानहरुले सिमिलरली इंग्लिश भाषा पटक्कै बोल्न पाइदैन थियो त्यसैगरी मिडियाहरु एकदमै एउटै थियो मिडियाहरु त्यो पनि चाइना सरकारको अधिकारमा सो द देन चाइना टोटालिटेरियन पावर वाज सेन्ट्रलाइज्ड नर्थ कोरिया क्युबा साइरिया सिरिया द देन चाइना आर सम अफ द एक्जामपल नाउ अफगानिस्तान इज अन दैट ट्रैक अब अहिले अमेरिकाले आफ्नो सैनिकको अफगानिस्तानबाट निकालिकन अहिले तालिबानले रुल गर्ने भइरहेछ अफगानिस्तानलाई सो टोटालिटेरियनको एक्जाम्पलमा आउन सक्छ अब त्यो पनि नेक्स्ट अर्कोमा जाऊँ पोलिटिकल आइडियोलोजी पश्चात हामी हेरौँ अब हामी जान्छौँ कन्स्टिट्युसनमा कन्स्टिट्युसन अनि पोलिटिकल पार्टिज अनि गभर्नमेन्ट एन्ड इट्स ब्रान्चेसमा न कन्स्टिट्युसन दुई हजार कुरा गरौँ दुई हजार छसम्मको टू थाउजन्ड सिक्ससम्म आइपुग्दा नेपालमा के थियो मोनार्की थियो होइन राजाले रुल गरेको थियो नेपालमा दुई हजार छदेखि हामी के कुरा गर्छौँ भने अब करिब करिब दुई हजार छ दुई हजार सात दुई हजार आठ यहाँ हामी दुई हजार आठमा हौँ है यहाँ एकदमै अस्थिर रह्यो टू थाउजन्ड एट टू थाउजन्ड एटदेखि लिएर एकैचोटि टू थाउजन्ड फिफ्टिनसम्म के भयो नेपालमा इन्टेरिम कन्स्टिट्युसन कस्तो खालको कन्स्टिट्युसन इन्टेरिम
रही आएर अब चाहे अब टू थाउजेंड फिफ्टीन देखि अभी पश्चात यहाँ कि दुई हजार बहत्तर भाई हजार बहत्तर टू थाउजेंड फिफ्टीन को जनवरी देखि अल्लेम हम अब टू थाउजन फिफ्टीन को जनवरी देखि अल्लेम हम अभी मोनार्की थी टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड सिक्स देखि एटसम ये तलमा थी भैर टू थाउजेंड एट देखि फिफ्टीनसम इंटरिम कंस्टिट्यूशनमें हम देश चलो टू थाउजेंड फिफ्टीनदि हालसम अम्रो देश में चाहे पूरापूरी कंस्टिट्यूशन छिट्यूशन दुई हजार बहत्तर यानि कि कंस्टिट्यूशन टू थाउजेंड फिफ्टीन चल रखा कंस्टिट्यूशन नेपाल बल्ल बल्ल ने संविधान पाए थी संविधान को संविधान में पैंतीसवटा पैंतीसवटा भाग री तीन सौ आठ धारा पैंतीस भाग तीन सौ आठ धारा यह नबिर्स हाई कहीं थर्टी फाइव पार्ट्स कंस्टिट्यूशन हेज थर्टी फाइव पार्ट्स एंड थ्री थ्री हंड्रेड एट आर्टिकल्स ये पार्ट्स आर्टिकल के भाजा यो पार्ट भाई पैंतीसवटा पार्ट थर्टी फाइव पार्ट्स जस्त कंस्टिट्यूशन तो एकदम लमो भी मान इंडिया को जस्तों एकदम लमो रोनाको को जस्तों एकदम छोटो भी छाइन ये थर्टी फाइव पार्ट वन देखि थर्टी फाइव समय जान ठीक है अब के होने पार्टर भाला जैसे कुछ पार्ट में कुछ पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को बारे में कुरा होने पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स को बारे में जस्ते नागरिकता को बारे में कुरा पार्ट टू में है नागरिकता को बारे में कुरा कर पार्ट टू में तेगरी संघीयता को बारे में प्रदेश को बारे में स्थानीय सरकार को बारे में ये पार्टर में बोलि यहां कुरा सो पार्ट्स हमीर लोकसेवा आयोग जो जो भिड़ रहा है जो जो भिड़ने वाला छहर संविधान अलग बुझ् मन चाहे पार्ट्स के बारे में अलग रामस अध्ययन कर एकदम राम होने जैसे कतिपय पार्ट में के कुरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो तो पार्ट भि आर्टिकल में चर्चा करता कुरा जैसे कतिपय पार्ट में प पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो पब्लिक अब को देश चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानि कि भीपीपी यून दर पीपीपी पीपीपी अगड़ी बढ़ु पर्च सो कंस्टिट्यूशन में धेरे कुछ इन कंस्टिट्यूशन वी टक अबाउट पोलिट वी टक अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स We talk about what democratic rights को बारे में कुछ अगर नशा किंसा हाँ सो आई मेरे example दिने होगा नहीं for example in constitution आई ना for example यदि बोलूँ for example for example तो बोलूँ ना example of parts and articles मतलब सा ये point इस वाला आठ रात तीन से पैंतीसवटा पार्ट और तीन चार आर्टिकल में के भादा खेल हमें एटा कुरा कर डेमोक्रेटिक राइट्स को बारे में डेमोक्रेटिक राइट्स को बारे में भग कुरा जस्ते भाला जो सोवरिनी सोवरिनीटी सोवरिनीटी को सोवरिनीटी इंडिपेन्डेन्स इंटिग्रिटी का कुछ कुछ पार्ट में कुछ आर्टिकल में है डेमोक्रेटिक राइट्स सोवरिनीटी इंडिपेन्डेन्स इंटिग्रिटी के बारे में कुरा तीन टा कुछ सोवरिनीटी इंडिपेन्डेन्स इंटिग्रिटी सोवरिनीटी आपको पावर आपूसंग पावर अरुसंग होना पावर आपूसंगला सोवरिनीटी भाषा इंडिपेन्डेन्स अरुण को निंत्रण में न रहे यानी कि हम अरु को निंत्रण में छन है जस्ते कहीं अरुण को निंत्रण में पड़े इंडिया वाज फाइनली इंडिपेन्डेन्ट है इंडिया इंडिपेन्डेन्ट भो ब्रिटिश सरकारसंग जस्ते अर्जेन्टिना स्पेनसंग एटीन सिक्सटीन में इंडिपेन्डेन्ट भैया इंडिपेन्डेन्ट कस्त भाग अब अनडिवाइडेड क्या अब यह जैसे सोवरिनीटी आपको पावर आपसंग इंडिपेन्डेन्ट कस रूल नगर को इंटिग्रिटी भाला जस्ते होल क्या टेरिटोरियल इंटिग्रिटी 
अनडिवाइडेड है अनडिवाइडेड है जीवटा स्टेट्स सब नेपाल भित्र पर्च डिवाइडेड छिग्रिटी इंडिया में घरी घरी हम सिक्किम स्टेट एट एकदम इंडिपेन्डेन्ट स्टेट भाई सिक्किम लाइन दाजीलिंग अलग छुट्टे होना खोजे खोजे थी है सो एवं पार्ट में आर्टिकल में के भाई डेमोक्रेटिक राइट्स को बारे में जहां कुछ सोवरिटी इंडिपेन्डेन्स रिग्रिटी को बारे में तेरी कुछ कंस्टिट्यूशन में अरुण धेरे उल्लेख करोसिओ कल्चरल को सकता है सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल नेपाल डिस्क्रिमिनेसन हटाईदिने हटाने अंतिम में इंट करने अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन है इक्वल रेस्पेक्ट करने विभिन्न कल्चरल इक्वल रेस्पेक्ट करने भाई तेगरी इकोनोमिक सकता इकोनोमिक इकोनोमिक अब्जेक्टिव का कुछ इसमें सोशियो कल्चरल अब्जेक्टिव इकोनोमिक अब्जेक्टिव भाला अंतिम में सब इकोनोमिक रूप में सस्टेनेबल के डेवलपमेंट कराने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अफ वेल्थ कराने यहां कुछ सकते होता तेरी अर्क जस्त प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन कर दिने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एकदम जोड़ दिने एक्सपांसन अफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज होम इंडस्ट्रीज एकदम प्राथमिकता में राखदिने विभिन्न कुछ इंडस्ट्री को बारे में इकोनोमी को बारे में विभिन्न कुछ सकता तेरी लेबर को बारे में कुरा हो कि लेबर को बारे में लेबर सो लेबर राइट्स को बारे में कुरा उठाइए तेरी फंडामेन्टल राइट्स बिजनेस का राइट्स लेबर का राइट्स मात्र होना जनता का राइट्स राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी राइट टू कम्युनिकेशन राइट टू जस्टिस है राइट टू प्रपर्टी राइट टू रिलीजन धेरेवटा राइट टू एजुकेशन राइट टू हेल्थ विभिन्न कुछ जस्ट यी कुछ के उल्लेख कर यही कंस्टिट्यूशन में उल्लेख कर हमी सब को चर्चा तो हम कर सकतेन भी सो के फैक्ट्स हेने यहाँ फैक्ट्स देखाइ लेटेस्ट कंस्टिट्यूशन अफ प्रमोलगेटेड अन सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू थाउजेंड फिफ्टीन भनिगे नेपाल्स कंस्टिट्यूशन इन्क्लूड्स थर्टी फाइव पार्ट्स ती थ्री हंड्रेड एट आर्टिकल्स राइन सेड्यूल्स हेने अब हमी जान पोलिटिकल पार्टीज में पोलिटिकल पार्टी के याद करूँ तो इंपोर्टेन्ट पोलिटिकल पार्टीज हेने कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल जिसको हाल को सीट एक सौ एक्काईस रह सीट चेंज भैर कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल इस भूएमएल भाई कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल नेपाल एकदम लीडिंग पार्टी भन्न सको यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवाद मार्क्सवादी लेनिनवादी भाई दाइन हमीर उसको के उसको छाप हेन सकता कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल ने एकदम रूलिंग पार्टी हो तेगरी अर्क आँची कंग्रेस इसको सीट सिक्सटी थ्री छोगो हेन सकता इसको नेपाली कंग्रेस को तेगरी अर्क में द कम द कम्युनिस्ट थर्ड रूलिंग पार्टी अफ नेपाली कंग्रेस सेकेंड रूलिंग पार्टी थी द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओवेस्ट सेंटर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र इसको सीट चाहे त्रिपन्न रहेक भर्खर कई महीना अगड़ी पांच छ महीना अगड़ी नेपाल नेपाल में अदालत ने यह कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल होना है यह टुक्रि पर्च कृक अवस्था में रहोस् कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट रम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओवेस्ट सेंटर वाले फिर इस एक होना दिए अदालत ने ते भर यह फेरी के पैलिक अवस्था में आया इसलिए के भाई तेसरो ठूल पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अर्क फोर्थ रूलिंग पार्टी अफ नेपाल राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेपीएन भाई लोगो हेने छाता को लोगो राष्ट्रीय जनता पार्टी इसको सीट इसको सीट सत्रह रहे द फिफ्थ लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी अफ ने इज द फेडरल सोशलिस्ट फोरम ये धरेंवट पार्टी मिले बने का पार्टी हो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी सरी फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी ये धरवटा पार्टी मिले बने हो मिले टुक्रिय अंत्य में यह पार्टी फर्म भैया हु राष्ट्रीय जनता पार्टी अर्क फेडरल सोशलिस्ट फोरम संघीय सजवादी फोरम नेपाल इसको सीट चाहे सोलह रहे लोगो तो हेने इसको सो एक सौ एक्काईस सीट एक तिरसठी सीट तिरपन्न सीट सत्रह सीट रोह सीट 
यो अलिअलि चेन्जिङ पनि भएको हुन्छ हामीले त्यो हेर्ने परसेन्टेजको कुरा गर्ने हो भने मोटामोटी एउटा नट डोन्ट गिभ एक्ज्याक्ट फिगर राउन्ड फिगर 40% छ सीपीएन युएमएल को सीपीएन युएमएल 40% नेपाली कांग्रेस 37% आरआर 35% भनौ सीपीएन एमसी माओ सेन्टर को 16% अदर को 3% भ हामी यसरी हेर्न सक्छौ सो अल टुगेदर देयर आर फाइभ मेजर पार्टीज कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल युएमएल नेपाली कांग्रेस द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओवेस्ट सेन्टर एमसी राष्ट्रिय जनता पार्टी फेडरल सोशलिस्ट फोरम नेपाल भनेर यसरी हामी याद गर्न सक्छौ सो यी भए नेपालका पोलिटिकल पार्टीजहरु कहिले नेपाली कांग्रेस लीड हुन्छ कहिले कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल अगाडि हुन्छ हैन यो चेन्जिङ भइरहन्छ पार्टीहरु मिक्स हुने टुक्रिने फुट्ने क्रम अहिले पनि नेपालमा जारी छ अब हामी जान्छौ अर्को टपिकमा गभर्नमेन्ट एन्ड इट्स ब्रान्चेस गभर्नमेन्ट एन्ड इट्स ब्रान्चेस इन्क्लुड्स लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिसियरी हामी यसको कुरा चाहिँ अर्को क्लासमा थप कुरा गर्छौ लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ र अर्को जुडिसियरी लेजिस्लेटिभ भनेको त हाम्रो पार्लियामेन्ट भयो हैन पार्लियामेन्ट लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ भनेको जसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ जसले त्यसलाई कार्बनेन गर्छ इम्प्लिमेन्ट र अर्को जुडिसियरी भनेको कोर्ट्स अफ ल भनिन्छ दिस इज कल्ड कोर्ट्स अफ कोर्ट्स अफ ल नेपालमा थ्री टायर कोर्ट सिस्टम छ यसको काम चाहिँ भनेको भने अनुसार काम भयो कि भएन इम्प्लिमेन्ट त्यो चेक गर्ने काम हो र यसमा सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट र अर्को हाम्रो यो जिल्ला अदालत भनिन्छ यो तीनटा कोर्ट्सहरू रहेका छन् सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट र अर्को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हामी यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा अर्को क्लासमा कुराहरू गरिन्छ गभर्नमेन्ट एन्ड इट्स ब्रान्चेसको बारेमा आजलाई आजलाई यति नै क्लास